ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஃபேப் ஃபைவ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா எக்லஸ் சாக்லேட் கேக் ரொம்ப ரொம்ப யம்மியாக டேஸ்ட்டை எப்படி பண்ணலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு இது இன்றைக்கி இதை செய்கிறதுக்கு ஓவன் தேவையில்ல பட்டர் வேணாம் முட்டை வேணாம் பேக் பண்ணுறதுக்கு சால்ட்டும் வேண்டாம் நம்மக்கிட்ட என்ன பொருள் இருக்கோ அதை வச்சு பண்ணலாம் முக்கியமாக மெஷரிங் கப் தேவையே இல்லை நம்ம இன்றைக்கி இந்த டீஸ்பூனால் தான் மெஷர் பண்ண போகிறோம் பேக்கிங் சோடா வெண்ணிலா எசன்ஸ் நான் இந்த கம்பெனி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இதுதான் எடுக்கணும்னு இல்லை உங்கள்கிட்ட என்ன அவைலபிளோ அதை எடுத்துக்கோங்க பேக்கிங் பவுடர் மைதா கோகோ பவுடர் பால் சக்கரை தயிர் வீட்டில் ரெடி பண்ணது தான் தயிர் ஃப்ரெஷ் தயிர் ஃப்ளேவர்டு இல்லாத ஆயில் ரீஃபண்ட் ஆயில் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் இதை வச்சு நம்ம இந்த பொருளுங்களை வச்சு நம்ம எப்படி இன்றைக்கி கேக்கும் கூடவே ஃப்ராஸ்டிங்கும் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்கிற கிட்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு அகலமான ஒரு பாத்திரம் தேவை ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கும் நல்ல பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க இதில் எட்டு டீஸ்பூன் சக்கரை போட்டுக்கோங்க ரொம்ப சீக்கிரம் காட்டுறேன்னு நினைக்காதீங்க இதோட ப்ரொப்போஷன்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லா டீட்டெயிலும் அதில் இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் பத்து டீஸ்பூன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்க்குறோம் ஏன்னா நம்ம நம்மளுக்கு சாஃப்ட்னஸ் தரப்போதே தயிரும் ரீஃபைண்ட் ஆயிலும் தான் அதனால் அதை கரெக்டாக சேர்த்துக்கோங்க தயிர் ஒரு ஆறு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நான் வீட்டில் துவச்ச தயிர் தான் நல்ல கெட்டியான தயிர் தான் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நீங்கள் மிக்சியில் மட்டும் போடாதீங்க ஏன்னா தண்ணி ஆகிடும் ரொம்ப இப்போ நல்லா ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இப்போ பதினோரு டீஸ்பூன் மைதா இதை சேர்த்துக்கோங்க நான் நிறைய நிறைய எடுக்கிறேன்ட்டு என் ஹஸ்பண்ட் பக்கத்தில் திட்டிக்கிட்டே இருந்தார் அளவாக எடு நீ எடுக்கிறது ஒன்றரை டீஸ்பூன் மாதிரி வருதுன்ட்டு ஸோ நான் பத்து தான் போட்டிருப்பேன் நீங்கள் பதினொன்று போட்டுக்கோங்க பதினோரு டீஸ்பூன் மைதா ஏன்னா இதுக்கு கண்டிப்பாக அளவு முக்கியம் அவர் சொன்னதும் கரெக்டு தான் இப்போ இதுக்கு நாலு டீஸ்பூன் கோகோ பவுடர் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா கோகோ பவுடர் போட்டிங்கன்னா அளவு அதிகமாகிடுச்சின்னா கொஞ்சம் கசப்பு தட்டிவிடும் கேக்கில் ஸோ நீங்கள் அளவாக கோகோ பவுடர் போட்டுக்கோங்க நாலு டீஸ்பூன் கோகோ பவுடர் நான் போட்டிருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் நீங்கள் சளித்து தான் போடணும்னு இல்லை நீங்கள் அப்படியே போட்டுக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக வெண்ணிலா எசன்ஸ் சீரியஸாக சொல்கிறேன் அவ்வளோ நல்ல வாசனை இது போட்டதுக்கே நீங்கள் நல்லா கேக்கை வந்து கெல மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரவுண்ட் மாதிரி பண்ணிவிட்டு நடுவில் கட் திருப்பி ரவுண்ட் மாதிரி பண்ணிவிட்டு கட் இந்த மாதிரி பண்ணணும் இப்போ அடுத்தது பால் சேர்க்கணும் மொத்தம் இதுக்கு இருபது டீஸ்பூன் பால் தேவைப்படும் நான் ஃபஸ்ட்டு பத்து டீஸ்பூன் தான் ஊற்றியிருக்கேன் ஏன்னா கலக்கி பார்த்துட்டு கரெக்டான ஒரு டெக்சர்ஸில் வந்ததுன்னா நம்ம இதில் விட்டுடலாம் இப்போ நான் கலக்கிட்டேன் இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபோல்டிங் வந்துருச்சு ஃபோல்டிங் மாதிரி வரணும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஃபோல்டிங்கில் வந்துருச்சு ஸோ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றினேன் எனக்கு க ட்வெண்ட்டி டீஸ்பூன்ஸ் ஃபுல்லாக தேவைப்படலை அது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து பெரிய அகலமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன் இது கரெக்டாக மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாத்திரத்தில் தான் நான் இன்றைக்கி பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ ஆயில் ஊற்றி நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா மைதா போட்டு கூட டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி வெறும் க்ரீஸ் மட்டும்தான் பண்ண போகிறேன் அதுவே போதும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிற பேட்டரை எடுத்து ஊற்றலாம் பாருங்கள் எப்படி ஃபோல்டிங்காக வருது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி நல்லா விட்டுக்கோங்க எல்லா மாவையும் நல்லா ஊற்றிருங்க பேட்டர் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டேப் பண்ணி எடுங்க ஏன்னா டேப் பண்ணும்போது உள்ளே இருக்க பபிள்ஸ் ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் வெளில வரும் அதனால் உள்ளே நல்லா இருக்கும் கேக்கு இப்போ நல்லா டேப் பண்ணியாச்சு பாத்திரமும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் இந்த 
இந்த பேட்டர் எடுத்து உள்ளே வச்சுக்கோங்க இந்த பே இந்த பாத்திரத்தை மூடணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்ம மேலே மொத்தமாக சேர்த்த மாதிரி லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணால் போதும் கரெக்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணுங்க பேக் ஆகிடும் நான் வச்சுட்டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் ஃப்ராஸ்டிங் என்னென்னு தேவைன்னு பார்க்கலாம் மைதா சக்கரை கோகோ பவுடர் ரெண்டு டூ டீஸ்பூன் தான் கோகோ பவுடர் இருக்குது ஸோ இதை வச்சே போதும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் மைதா நாலு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஆனால் இதுவே எனக்கு நிறைய இருந்தது ஃப்ராஸ்டிங் நீங்கள் அதனால் நீங்கள் கம்மி பண்ணி போட்டுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி போட்டது தான் சொல்ல போகிறேன் மைதாவை நாலு டீஸ்பூன் போட்டுட்டு நல்லா ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌன் கலரில் வரணும் மைதா அதோடய பச்சை வாசனெல்லாம் போய் தூ இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் நாலு டீஸ்பூன் மைதா போட்டிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாலரை டீஸ்பூன் சக்கரை போட்டுக்கோங்க ஏன்னா கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கணும்ல அதுக்கு தான் நான் நாலரை டீஸ்பூன் சக்கரை போட்டிருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் ரெண்டே கால் டீஸ்பூன் தான் இருந்தது என்கிட்ட குக்கோ பவுடர் காலி ரெண்டே கால் டீஸ்பூன் நீங்கள் வந்து கோகோ பவுடர் போட்டுட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு இதுக்கு மொத்தமாக செய்யறதுக்கு ஐம்பது கிராம் கொக்கோ பவுடர் தேவைப்பட்டது ரெண்டு ரெண்டுத்துக்கும் கேக்குக்கும் சரி ஃப்ராஸ்டிங்க்கும் சரி இப்போ நம்ம இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தான் ஆனால் முக்கியமாக இருக்கணும் இப்போ நான் இதுக்கு தேர்ட்டி ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கண்டிப்பாக தேவை அதை வந்து நான் சொம்பில் அளந்து வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் அதை ஊற்றுறேன் இப்போ நல்லா இதை ஊற்றி இப்போ டீஸ்பூன் கணக்காக நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்ட முடியாதுல்ல அதனால் நான் தேர்ட்டி ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போ நீங்கள் இதையும் நல்லா ஊற்றி நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஸ்லோலே வச்சு இதை குக் பண்ணுங்கள் நல்லா சக்கரெல்லாம் கரைஞ்சி உங்களுக்கு அந்த மைதாவும் வந்து நல்லா கிளாஸியாக வரும் அது வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா கிளறிக்கோங்க பாருங்கள் இந்தளவுக்கு நல்லா கிளாஸியாக நம்ம போட்ட அளவை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குல்ல இந்தளவுக்கு பண்ணணும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சி இதை ஆற விட்டுடலாம் நல்லா இதுவும் சில்லுன்னு ஆகணும் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி க்ரீமியாக இருக்கணும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சூடாகிடுச்சின்னா திக் ஆகிடும் அதுக்கு தான் இப்போ கேக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சி வாங்க பார்க்கலாம் பார்த்திங்களா இப்போ நான் வந்து ஒரு டூட் பிக் இல்லை ஸோ நான் வந்து பனியாறு திருப்பி வச்சு தான் பண்ணேன் நல்லா வெந்துருச்சு அந்த இதுலேயும் எதுவுமே ஒட்டலை இது இப்போ வந்து நம்ம சைடெல்லாம் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணணும் கூல் டவுன் ஆகிடுச்சு ஆனால் கேக்கு எனக்கு கேக்கு செய்கிறதுல பொறுமையே இல்லை ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் தான் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணார் இந்த கேக் செய்கிற விஷயத்தில் பாவம் எல்லாமே சண்டே ஒரு நாள் தான் வீட்டில் இருக்காங்க பட் எனக்கு அவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க ஃபுல்லாக இதுக்கப்புறம் அவங்க தான் ரெடி பண்ணாங்க கேக்கை வந்து நல்லா இது பண்ணிவிட்டு திருப்பி போட்டாச்சு நானும் என் பையனும் இது எடுக்கும்போது அந்த கற்று கற்றுனோம் வீட்டில் வாவ் செம்மையாக வந்திருக்கு கேக்கு அப்படின்ட்டு ஏன்னா நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுறோம் கேக்கு பார்த்திங்களா ஃப்ராஸ்டிங்கை இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணினோம் ஏன்னா ஃப்ராஸ்டிங்கும் கூல் டவுன் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக நாங்கள் நடுவில் கட் பண்ணி அங்கேயும் வச்சோம் ஃப்ராஸ்டிங் அது வந்து டெலீட் ஆகிடுச்சு அந்த வீடியோ ஸோ அந்த வீடியோ இல்லை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் அவங்க தான் பண்ணாங்க பாருங்கள் இப்போ காட்டுறேன் ஃபுல்லாகவே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம வீட்லேயே நம்மளே கேக் செஞ்சு சாப்பிட்றதுல இருக்கிற சந்தோஷமே நிஜமாகவே வேறு லெவல் தான் பாருங்கள் இப்போ நடுவில் தெரியுதா நான் கட் பண்ணி அங்கே ஃப்ராஸ்டிங் வச்சுருக்கோன்ட்டு க்ரீம் வச்சுருக்கோன்றது மேலே சின்னதாக ஒரு டிசைன் ஆக்சுவலாக இது என் பையனுக்காக நாங்கள் கட் பண்ணோம் அவன் ரொம்ப நேரமாக ஆசையாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தான் எப்போ தருவேன் எப்போ தருவேன்ட்டு அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு கேக்க அவன் தான் பாதிக்கு மேலே சாப்பிட்டான் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் எப்படி நக்கல் எடுக்கிறான் பாருங்களேன் தேங்க்யூ வாட்சிங் அவர் சேனல் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் அவர் சேனல்